non dire di no ai gelati. Sapete perché è difficile dire il gelato o il cupcake anche se sei diventato padre secondo i ricercatori, i media stanno giocando. Influenzare il ruolo di primo piano in diversi atteggiamenti dei bambini verso i bambini FODS. Va a leggere sul cibo quando erano giovani si traduce in abitudini. Alimentari attraverso adulto ode. Te mantengono alto contenuto di grassi e dolci lo rendono dannoso per chi soffre di diabete, asma e altre malattie polmonari. Ora, i ricercatori hanno messo la colpa in media e affermano che influenzano le abitudini alimentari dei bambini. Le abitudini alimentari dei bambini sono basate sulla loro lettura e mantengono tali gusti attraverso l'età adulta. Per i più piccoli non ce l'ho opinioni indipendenti di cibo che è desiderabile o no fino media televisione e libri dire loro cosa piace e non piace, quando. Gli alimenti poveri di nutrienti vengono presentati non solo frequenti, ma positivamente, che probabilmente contribuire alla vista dei bambini di loro come entrambe. Normativo e desirabile. Te studio, pubblicato sulla rivista Appetite. Ha esaminato come i media influenza atteggiamenti verso elementi diversi alimenti in bambini di età compresa tra 2 e 4. Kids sarà essenzialmente mangiare qualsiasi cosa noi li lasciamo meno essere pignoli. Poco dopo l'introduzione di cibi solidi a circa 6 mesi, i palati dei bambini sono in modalità di esplorazione e comportamento non è legato al loro cibo in generale tuttavia. Oro Datri Beca Pediatrics negli Stati Uniti. È stato citato come dicendo dal New York Magazzine. Dal momento che i libri seguono televisione come sorgente multimediale più popolare per i bambini, i ricercatori hanno esaminato 100 fiction e non fiction. Libri per bambini per vedere come spesso cibo era depicted. In libri per bambini. Il gelato si è distinto perché è stato spesso dipinto come offerto come un regalo per festeggiare l'occasione, rendendo qualcuno sentire meglio, e o per indicare un felice ending. Punto no altro cibo tale status specifico goduto di una simile privilegiato. Con connotation.parents possono guidare i bambini ad amare le verdure con l'introduzione di libri che sottolineano la rappresentazione di cibi sani come beh, i ricercatori hanno notato. I bambini non hanno una revisione indipendente sul cibo fino a quando non insegnare loro ad essere picchi. For molti, il gelato è il numero uno oggetto non saranno mai in grado di dire di no. Non c'è dubbio che un gelato è un'ottima fonte di energia, anche se il contenuto nutrizionale varia tra le marche. È anche una fonte dietetica di diversi minerali e vitamine essenziali. Tuttavia, l'alto contenuto di grassi e lo rendono dolce e malsano per chi soffre di diabete, asma, e altro. Polmone di Seases.9 i ricercatori hanno messo la colpa ai media e lo stato che essi influenzano le abitudini alimentari di bambini. Le abitudini alimentari dei bambini sono basate sulla loro lettura e mantengono tali gusti attraverso l'età adulta. Secondo un rapporto di L, è il supporto entrambi i libri e la televisione che racconta ai bambini che cosa piace e non piace, per i bambini non hanno una. Revisione indipendente sul cibo di essere desiderabile o meno. I bambini pensano che il cibo povero di nutrienti sia desiderabile e normativo quando tali alimenti vengono presentati loro frequentemente e positivamente. I risultati sono stati basati su uno studio condotto tra i bambini di età compresa tra 2 e 4. Sull'influenza del mezzo sull'atteggiamento dei bambini nei confronti di diversi alimenti. Lo studio è pubblicato nel giornale internazionale di ricerca Appetite. I bambini potranno mangiare qualcosa a meno che non li insegniamo ad essere esigenti. Palati dei bambini sarà in una modalità di esplorazione poco dopo vengono. Introdotti al mondo del cibo solido. Il dottor Tricia Oro ha dichiarato al New York Magazzine.
I ricercatori hanno trovato nei libri che il gelato è spesso raffigurato. Come qualcosa da celebrare un'occasione offerto per indicare un sentimento felice o per far sentire meglio. Il gelato è dotato di una connotazione privilegiata con uno. Status particolare. I ricercatori dicono che è per i genitori per guidare i bambini a frutta e verdura d'amore con l'introduzione di loro di libri raffigurano alimenti. Sani che. Brian Gold, professore di economia agricola all'Università del Wisconsin, riferisce che la media americana. Il cittadino consuma più di 14 libri. Di gelato. Nel 2006. È chiaro che la maggior parte delle persone gode il trattamento con gelato su base regolare. Purtroppo, come gli alimenti più gustosi, il gelato è alto in alcuni ingredienti potenzialmente dannosi, in particolare nel sistema cardiovascolare. Il gelato è un buon dessert consumato in moderazione se si vuole evitare di urlare per un'angioplastica grasso. Come tutti i prodotti lattiero caseari, il gelato è ricco di grassi. Una porzione 1-2 cup di un marchio leader del sapore più consumate di gelato. Vaniglia, contiene 9 g di grassi. Mentre il grasso è una sostanza nutritiva e il corpo ha bisogno per la produzione di ormoni certa quantità a, fornire energia e proteggere gli organi. Troppo può portare a malattie cardiovascolari. Il grasso dovrebbe rappresentare il 20-35% delle vostre calorie totali. Se si consumano. Tipica dieta di 2000 calorie, ti consigliamo di evitare di consumare più di 78 grammi di grasso ogni giorno. Una porzione di gelato alla vaniglia contiene più del 10% dell'importo esta che considerano anche 1 2 cup, servizio è abbastanza piccola. Grassi saturi. Gli acidi grassi saturi si trovano comunemente nei prodotti di origine animale, come carne, latte, uova e burro. Il consumo eccessivo di grassi saturi può. Il vostro sangue e livelli di colesterolo aumento, causando il blocco arterioso e attacchi di cuore che si traduce in ictus. Gli Stati Uniti Dipartimento dell'Agricoltura consiglia di limitare l'assunzione di grassi saturi a meno del 10% delle calorie complessive. Una porzione 1-2 tazza di gelato alla vaniglia. Contiene 6 G, o 28% di esta circa l'importo, sulla base di una dieta di 2000 calorie. Pieno di colesterolo. Eccesso di consumo di alimenti ad alto contenuto dietetico che sono colesterolo può aumentare i livelli di colesterolo nel sangue e il rischio di cuore. Aumenta il tuo malattia. Una porzione 1-2 tazza di gelato alla vaniglia contiene 25 mg di colesterolo. L'USDA raccomanda che consumano meno di 2300 mg di colesterolo. Al giorno per scongiurare un aumento aumentando i livelli di colesterolo nel sangue, e meno di 1500 mg al giorno se avete più di 50 o hanno una storia di malattie cardiache o diabete. Mentre una porzione di gelato alla vaniglia non ti mettere in pericolo di raggiungere il limite consigliato dell'USDA, l'Istituto di Medicina non. Imposta raccomandato assegni alimentari per sostanza esta e consiglia di limitare il più possibile. Il corpo produce circa 1000 mg di colesterolo al giorno da solo. Alto contenuto di zucchero. Zucchero è una caloria vuota. Contiene valore calorico, ma contribuisce non altre sostanze nutritive per la dieta. Si può mangiare tutto lo zucchero che Volete e raggiungere i vostri fabbisogno calorico giornaliero, ma è ancora bisogno di consumare calorie supplementari per soddisfare le vostre esigenze di altri nutrienti. Quindi, zucchero può significativamente contribuire all'aumento di peso e, in definitiva, le malattie cardiovascolari. Impatto immediato di sugar sui. Livelli di glucosio nel sangue può provocare diabete anche. 
L'American Heart Association raccomanda agli uomini e le donne di limitare l'assunzione di zucchero la loro. Ogni giorno per 150 e 100 calorie, rispettivamente, al fine di evitare queste battute d'arresto per la salute. Una porzione di gelato alla vaniglia contiene 40 calorie. Da zucchero, o circa 27 a 40% limite suggerito della A per uomini e donne. Il gelato è male per te se si mangia troppo di esso? Ogni moneta ha due facce. Non si può ignorare gli effetti negativi di oltre mangiare il gelato. La moderazione è importante quando mangiare qualsiasi marca o tipo di gelato. Non assumere più di due cucchiai di gelato al giorno. Se non siete sicuri circa i benefici. Per la salute ponderati rispetto ai rischi per la salute di qualsiasi marca di gelato, leggere l'etichetta nutrizionale sul contenitore nell'edificio.